Jadi kalau memang konstelasi Gibran kita pakai ya tiga banding tiga maka kelompok Soeharto Yosaldi Isra dan Arif Hidayat hanya membutuhkan satu saja suara dari Hakim Konstitusi baik Ridwan Mansur maupun Arsul Sani untuk menjadi posisi empat-empat. Apapun yang terjadi ini dua orang ini menjadi kunci dan dua orang ini unfortunately bisa jadi tidak dipilih melalui sebuah proses yang adequate Jadi sahabat Eros sekalian, dua orang ini kunci dan dua orang ini saya yakin akan memutuskan berdasarkan tekanan. Bukan berdasarkan sebuah hal yang independen. Pasti ada tekanan. Jakarta membara Ribuan mahasiswa Tumpah ruang Melakukan aksi hingga Malam dan pagi Menuntut satu kata Reformasi Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka Tak kenal lelah walau tanpa senjata Hanya berbekal mimpi tentang Indonesia Yang aman, adil dan sejahtera Tapi kini reformasi telah dihianati Demokrasi sudah mati wow. Di gedung-gedung korupsi makin canggih Pejabat-pejabat sudah tak ada hati Kini tiada mimpi tentang Indonesia Yang aman, adil dan sejahtera Oligarki sudah bangkit lagi Para pencoleng mulai unjuk diri Istana jadi pusat transaksi Penguasa sudah lupa diri Oligarki sudah bangkit lagi Para pencoleng mulai unjuk diri Istana jadi pusat transaksi Penguasa sudah lupa diri Reformasi dihianati, reformasi dihianati, dihianati uh, 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 uh. Di gedung-gedung korupsi makin canggih Pejabat-pejabat sudah tak ada hati Kini tiada mimpi tentang Indonesia Yang aman, adil dan sejahtera Oligarki sudah bangkit lagi Para pencoleng mulai unjuk diri Istana jadi pusat transaksi Penguasa sudah lupa diri 
Oligarki sudah bangkit lagi Para pencoleng mulai unjuk diri Istana jadi pusat transaksi Penguasa sudah lupa diri Reformasi dihianati Reformasi dihianati Dihianati Reformasi dihianati Dihianati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren cadas Ya sobat RH sekalian Ini saya membuat uh, hal yang pastinya menarik ya Bagi sobat-sobat sekalian Mengenai yang terkait dengan bagaimana Siapa penentu putusan mahkamah konstitusi Saya melakukan analisis ya Bukan mendapatkan bocoran <laughs> karena saya tidak punya keinginan untuk minta-minta bocoran tapi mendasarkan diri pada analisis. Nah ini analisisnya saya akan sampaikan ya. Ini saya pakai topi apa ini ya Jogo Karian ya. Dikasih Jogo Karian saya hormati saya pakai. <laughs> Mudah-mudahan terlihat pantas. Saya berpretensi. bahwa hakim konstitusi itu konstelasinya seperti putusan Gibran Raka Buming Raka. Kalau konstelasinya seperti Gibran Raka Buming Raka, maka saya optimistis putusan 01 dan 03 bakal dikabulkan. Tentu dikabulkan eh, apakah PSU dengan atau tanpa Prabowo Gibran atau dengan atau tanpa Kaisang. Dari mana kita menilai atau memulainya? Begini, kita tahu bahwa putusan 90 yang memungkinkan Gibran mencalonkan diri itu dicapai dengan split decision, yaitu 5-4. 5 dianggap uh, mengabulkan permohonan yang kata Yusril, kalau kita perhatikan concurring opinion dari Hakim Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik, itu bukan concurring, itu dissenting katanya. Karena uh, baik Daniel maupun Eni Nurbaningsi itu membolehkan pengalaman sebagai gubernur saja sebagai calon presiden atau wakil presiden bukan bupati atau wali kota memang kebangetan masa modal bupati dua bulan bisa menjadi calon wakil presiden ini benar-benar MK memulai sesuatu yang keblinger menurut saya ya dan saya kira ini pendapat banyak orang bukan pendapat saya saja nah Lima hakim yang dianggap mengabulkan itu satu hakim konstitusi Anwar Usman yang tidak lain adalah ketua mahkamah konstitusi dua hakim konstitusi eh, Manahan Sitompul yang berasal dari mahkamah agung tiga hakim konstitusi Eni Nurbaningsi yang berasal dari presiden kemudian empat hakim konstitusi Daniel Yusmik yang berasal dari presiden Kemudian kelima Hakim Konstitusi Guntur Hamza yang berasal dari unsur DPR. Jadi kalau kita lihat komposisinya dari Mahkamah Agung 2, dari Presiden 2, dan dari DPR 1. Oke, jadi 2-2-1 jadi 5. Sementara yang menolak mengabulkan 1. Saldi Isra yang saat itu menjadi Wakil Ketua, Hakim Konstitusi yang berasal dari Presiden, Dua, Suhartoyo, Hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Tiga, Arif Hidayat dari DPR juga dan Wahiduddin Adams dari DPR. Jadi tiga unsur terwakili semua dalam perdebatan ini yang menunjukkan bahwa unsur itu belum tentu kemudian in favor terhadap istana semua. Saldi dipilih istana tetapi tidak dukung putusan Gibran. Bagaimana dengan Mahkamah Agung? Soehartoyo, Mahkamah Agung tidak pilih Gibran. Kemudian juga uh, satunya lagi Arif Hidayat dari DPR tidak pilih Gibran. Wahiduddin Adams juga demikian. Dari kesembilan hakim konstitusi, dua hakim kemudian pensiun. Yaitu Manahan Sitompul karena sudah berusia 70 tahun. Demikian juga Wahiduddin Adams karena sudah berusia 70 tahun. Oke? Okay? Dan dua hakim konstitusi ini 
digantikan oleh Ridwan Mansur dari unsur Mahkamah Agung dan juga digantikan oleh Arsul Zani dari unsur DPR. Lalu kita tahu bahwa Anwar Usman tidak bisa menyidangkan kasus ini karena putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindaklanjuti dengan rapat permusyawaratan hakim karena dia punya konflik of interest terhadap kasus ini. Maka delapan hakim konstitusi menyidangkan kasus ini. Nah, kalau kita mendasarkan Sobat Era sekalian pada konstelasi yang terbangun di putusan 90 yang memungkinkan Gibran mencalonkan diri dan itu bukan putusan Gibran, putusan norma tapi kita tahu maksudnya untuk Gibran atau jalan bagi Gibran maka posisinya menjadi 3 banding 3. Harusnya 3 banding 4 tapi karena Anwar Usman tidak bisa um, ikut dalam persidangan maka 3 banding 3 yaitu di sisi 3 yang menolak Gibran, bukan menolak Gibran sesungguhnya tapi menolak mengabulkan putusan 90 ada Soehartoyo yang sekarang menjadi wakil eh, yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, ada Saldi Isra yang menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi dan ada Arif Hidayat yang pernah menjadi ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Itu tiga orang. Tiga lainnya adalah yang mengabulkan yaitu yang paling cetowe adalah Guntur Hamza Hakim konstitusi yang tidak pernah melalui proses rekrutmen yang benar. Langsung main tunjuk saja oleh DPR. Kemudian Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik. Dua terakhir sesungguhnya memberikan batasan hanya gubernur saja. Oke lah tetap kita keranjangkan kepada tiga yang menolak. Tiga yang bakal menolak permohonan 01 dan 03. Jadi tiga banding tiga. Maka dalam konsep tiga banding tiga itu Sobat Eros sekalian. Suara Ridwan Mansur dan suara Arsul Zani akan sangat menentukan. Seandainya satu saja berhasil digait oleh kelompok tiga yang saya prediksi bisa mengabulkan, maka permohonan akan dikabulkan. Karena aturan mengatakan kalau posisinya 4-4, maka yang ada suara ketuanya menjadi pemenang. Jadi kalau memang konstelasi Gibran kita pakai, Ya tiga banding tiga maka kelompok Soehartoyo, Saldi Isra dan Arif Hidayat hanya membutuhkan satu saja suara dari Hakim Konstitusi baik Ridwan Mansur maupun Arsul Sani untuk menjadi posisi empat-empat. Nah sahabat era sekalian <laughs> uh, kita akan bahas lebih jauh ini ya tapi yang jelas memang kita harus mengenal siapa mereka. Ridwan Mansur adalah hakim dari Mahkamah Agung sebelumnya. Hati-hati dengan hakim Mahkamah Agung ini ya. Hati-hati dalam tanda kutip. Dalam lingkungan peradilan yang masih penuh dengan tanda-tanda kutip-tanda kutip lah. Maka pertanyaannya adalah apakah kemudian kelemahan itu bisa dieksploitasi oleh kekuasaan tertentu untuk menekan hakim konstitusi ini. Dan itu barang yang jamak. Demikian juga Arsul Zani. Dia dari DPR, kalau kita lihat latar belakang partai politiknya dari P3. P3 ini partai politik yang aneh bin ajaib. Ikut mendukung Ganjar Mahfud, tetapi setelah Pilpres sepertinya ketua umumnya langsung balik lagi melipir ke kekuatan istana. Maka yang terjadi adalah tidak bisa diandalkan juga. Bahkan ada yang menganalisis posisi kalau posisinya 71 maka yang satu-satunya yang mau menolak hanya Guntur Hamzah. Kalau posisinya 62 Arsul Sani plus Guntur Hamzah. Posisinya 53 plus Daniel Yusmik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi saya mengatakan sobat era sekalian, apapun yang terjadi ini dua orang ini menjadi kunci dan dua orang ini unfortunately bisa jadi tidak dipilih melalui sebuah proses yang adequate karena kita tahu Ridwan Mansur tertutup Mahkamah Agung kan tidak pernah kita tahu bagaimana proses seleksinya sementara Arsul Sani ada hal yang tidak fair karena dia anggota komisi 3 mendaftar kepada teman-temannya sendiri fit and proper test di depan teman-temannya sendiri lalu teman-temannya sendiri yang memilih jadi ada unfairness di sana saya ingin mengatakan ya Kalau sebuah proses itu tidak betul-betul solid dalam rekrutmen hakim konstitusi, maka saya khawatir unsur terima kasihnya jauh lebih besar. Nah, terima kasih saya tidak tahu kepada siapa. Kalau misalnya Bohir 
yang harus disampaikan terima kasih tersebut kemudian punya link kepada kekuasaan lain yang berkepentingan permohonan ini ditolak ya sudah habislah kita jadi sahabat yang sekalian dua orang ini kunci dan dua orang ini saya yakin akan memutuskan berdasarkan tekanan bukan berdasarkan sebuah hal yang independen pasti ada tekanan apalagi kalau dua orang ini punya masalah di institusi sebelumnya Arsul Sani punya masalah di DPR kalau ada kemudian Ridwan Mansur punya masalah di Mahkamah Agung wah itu tidak bisa kita harapkan tetapi bagaimana dengan Hakim Konstitusi yang kita sudah pikirkan tiga orang ini yang pastinya menolak saya menganggap Eni Nurbaningsi sesungguhnya Hakim Konstitusi yang dekat kepada kelompok Soehartoyo, Saldi Isra dan Arif Hidayat tetapi secara Uh, apa ya beban politik perekrutan Eni Nurbaningsi orang yang sangat sangat takluk kepada kekuasaan istana baik kepada uh, Presiden Joko Widodo maupun kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno sudahlah ya kalau tidak ada kedekatan kedekatan seperti itu kalau tidak ada endorsement seperti itu tidak akan terpilih sebagai Hakim Konstitusi sehebat hebatnya orang karena itu sudah saya alami juga <laughs> nah Karena itu sobat daerah sekalian, eh, susah saya mengatakan ya, Daniel Yusmik juga begitu. Apakah Daniel Yusmik eh, itu akan berorientasi kepada hati nuraninya atau berorientasi pada tekanan juga sebagaimana dia kemudian eh, berubah pikiran ketika di-approach oleh Anwar Usman sebagai ketua mahkamah konstitusi. Tapi jangan salah, dulu Anwar Usman bukan ketua mahkamah konstitusi. Ya, Kalau Guntur Hamzah, Saya kok menganggap orang ini kartu mati. Sepertinya sama seperti putusan sebelumnya, dialah satu-satunya selain Anwar Usman yang mengatakan kabul, 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 kabul terhadap semua permohonan di bawah 40 tahun. Jadi barangkali ini kartu mati. Sayang ya, padahal kita tahu dari dia dari kultur orang yang sesungguhnya harusnya independen, keras, tegas ya. Tetapi saya tidak melihat itu. Karena mungkin proses seleksinya yang penuh dengan ucapan terima kasih. Ada orang-orang di DPR yang betul-betul berjasa kepadanya mendorong dan orang tersebut sepertinya berada pada circle uh, yang ingin permohonan ditolak. Saya menganalisis ini ya. Apakah dia mampu keluar dari itu? Kalau mampu, Alhamdulillah berarti saya salah. Kalau tidak mampu berarti salah. Saya benar analisisnya ya kan? Nah, kalau Eni juga begitu, apakah dia mampu kalau terkait dengan istana keluar dari orbit Presiden Jokowi dan termasuk Pratikno ataukah tidak? Demikian juga Daniel Yusmik. Cuma jangan keburu senang-senang dulu sahabat era sekalian. Ya kan? Apakah betul Soehartoyo tidak akan goyang misalnya terhadap intervensi istana setelah menjadi ketua mahkamah konstitusi? Apakah Saldi Israh tidak goyang? Mudah-mudahan Saldi tidak, karena Saldi berasal dari institusi yang ya relatif tidak ada masalahnya. Ya, dia dari perguruan tinggi bisa dibilang tokoh yang lebih independen. Arif Hidayat aspirasi politiknya sekarang dekat pada pengabulan. Jadi itu ya, dua orang ini akan menjadi kunci Ridwan Mansur dan Arsul Zani. Kita berdoa sebagaimana yang saya katakan, yaitu mudah-mudahan mereka memutus karena imparsialitas yaitu sikap independen, sikap mandiri. Kedua, dibimbing oleh hati nurani karena hati nurani itu tidak bisa dibohongi, tidak hanya sekadar logika atau ilmu pengetahuan hukumnya. Kemudian dibimbing oleh sebuah keyakinan karena keyakinan hakim menjadi penting dalam sengketa tata negara seperti ini karena kita tidak punya banyak waktu untuk menggali saksi dan ahli mendatangkan saksi dan ahli. Hanya dibatasi 19 saja. Dulu bahkan pernah zaman Hamdan Zulpa 50 orang. Ini cuma 19 orang untuk mengatakan bahwa kecurangan itu terjadi di seluruh Indonesia. 19 orang. Dan kemudian selain soal hati nurani serta keyakinan tadi, terakhir keberanian. Terutama keberanian menolak intervensi, menolak ancaman kalau ada, menolak segala bentuk cawe-cawe dari the invisible power yang seperti saya katakan. Dari the invisible hand seperti yang saya katakan dalam berbagai kesempatan. 
Kita doakan sobat era sekalian, mudah-mudahan hakim-hakim konstitusi mayoritas itu berada pada garis lurus, pada garis kebenaran, pada garis ingin menegakkan yang namanya pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang konstitusional, yaitu pemilu tanpa kecurangan atau yang tidak mentolerir kecurangan. Soal jalan apakah nanti diskualifikasi Gibran saja atau dua-duanya itu soal pilihan. Mana yang lebih meyakinkan. Saya mengatakan kalau diskualifikasi Gibran harusnya sudah di tangan. Karena itu ceto welo-welo melanggar PKPU 19-2023 dan itu sifatnya konspiratif. Sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai kelalaian KPU yang kemudian Akibatnya tidak boleh ditimpahkan kepada Gibran No, saya mengatakan from the beginning dari awal Gibran 02 dan KPU itu sudah berkonspirasi Dan KPU yang sekarang adalah KPU yang bermasalah Sudah lima kali dikenakan pelanggaran kode etik Tiga diantaranya peringatan keras Dan dua dari tiga itu peringatan keras terakhir Jangankan di demosi, jangankan di pecat, diberhentikan Di demosi saja tidak Dan baru-baru ini lagi ya yang bersangkutan diadukan karena melakukan pelecehan seks, pelecehan oleh seseorang uh, di luar negeri. Jadi ketua, coba kita lihat, ketua KPU diadukan lagi, ketua KPU, kemudian PPLN, coba ya. Kuasa hukum anggota PPLN ungkap metode ketua KPU dekati korban. Ya, ketua KPU disebut manfaatkan kekuasaan dekati petugas PPLN korban asusila Dilaporkan lagi ke DKPP begini modus ketua KPU Hasim Asyari Gombali hingga lecehkan Ketua KPU Hasim Asyari ogah tanggapi laporan kasus dugaan asusilanya Heboh dugaan pelecehan anggota PPLN Pernyataan ketua KPU Hasim Asyari soal risiko titik-titik dan lain sebagainya Diduga lakukan pelecehan seksual terhadap anggota PPLN Ketua KPU Hasim Asari titik-titik dan lain sebagainya Jadi ada lagi laporan Kalau saya bicara tidak ada asap Tidak ada api tentu tidak ada asap Kalau dia berani mengadukan Misalnya mengarang-arang itu Waduh hebat sekali orang itu Siapa dia? Ya, Kecuali kalau Hasim Asyari adalah pihak yang Saat ini bertentangan dengan kekuasaan Nah itu baru Tapi kalau pihak yang dekat dipersepsikan jadi centeng kekuasaan sebagai ketua KPU maka orang yang berani mengadukannya pastilah orang yang jauh lebih independen seperti misalnya para aktivis NGO yang mengadukan KPU ketika melakukan verifikasi partai politik dan mereka melakukan kejahatan karena meloloskan partai yang tidak lolos dan ini aneh bin ajaib oleh DKPP kok tidak diberhentikan harusnya sudah diberhentikan hal seperti ini jadi sahabat dan sekalian itu konstelasi yang ingin saya katakan Saya akan tajamkan lagi walaupun tidak tega juga ya menguliti satu demi satu hakim konstitusi tapi nanti kita lihat bagaimana latar belakang hakim konstitusi ini siapa mereka bagaimana mereka nanti coba kita uh, coba kuliti satu-satu lagi kalau hakim hakim konstitusi menjadi hakim-hakim yang sontoloyo maka tidak akan ada lagi peluang demokratisasi di negeri ini ya bubarkan saja semua institusi Karena kita tidak bisa menjaga amanat reformasi dan MK tidak bisa menjadi the guardian of the constitution. Mudah-mudahan hal yang baik terjadi ya. Saya tidak tahu bocoran-bocoran dan lain sebagainya. Walaupun ada yang mengatakan kepada saya posisinya sekian-sekian dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau menggubrisnya. Saya berharap bahwa hakim konstitusi benar-benar imparsial. Kembali kepada hati nurani. Memutus berdasarkan keyakinan yang lurus. Dan terakhir berani menyatakan yang benar adalah benar yang salah adalah salah. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.